për shëndetje. Tema tjetër që do të shikojmë nga biologia një mbëdhjet është cikli menstrual dhe ndikimi i hormoneve FSH dhe LH në ciklin e vezores të këfemrat e njëriut. Pikat kryesore ose qështjet kryesore kur ne do të përqëndrohemi për këtë tem janë së pari a organet e sistemit riprodhues femëror cilat janë organet që ndërtojnë sistemin riprodhues femëror së dyti fazat e ciklit të vezores të këfemra së treti hormonet që ndikojnë në fazat e ciklit të vezores dhe së katërti do të themi në fund se të shkuptojmë me cikl menstrual pra kuptimin e temës ne do të nëzirim pasi të trajtojmë këto pikat që ta më lartë po cilat janë organet e sistemit riprodhues femëror le të shikojmë tu kam paracitur një skem të prejrjes gjatësore të sistemit riprodhues femëror të kënjëriu sistemi riprodhues femëror ndërtohet nga organet që janë vezoret dy vezoret femëra ka dy vezore në zgavrën e barkut të cilat lidhen me lidhëse me mitrën kjo është mitra ose uterusi që zakonisht ka formën një dardhe e cila vazhdojnë pastaj me gëpin dalës që është vagina ka gëpat vez për cjelës ose ovi duktet gëpat vez për cjelës ose ovi duktet kemi në muret e brëndshme të mitrës shikojmë që ato trashen gjatë fazave të ciklit të vezores dhe ovi duktet komunikojnë me vezoren me një pjesë në form hinke ovi duktet që e ndryshe gëpat e falopit ose gëpat vez për cjelës vezoria për mban brënda saj këto që ne kemi paracitur si fshikëza që quen folikulat folikulat janë fshikëza që formohen në muret e vezores dhe që mbajnë brënda që lizën vez të papjekur pasi u njojtëm me organet që ndërtojnë sistemi riprodhues femëror le të kalojmë tek pika tjetër fazat e ciklit të vezores vezoret punojnë me cikle nuk prodhojnë vez vazhdimisht dhe një cikl i vezores zgjat afërsisht një muaj ose një katër jav të cilat ne kemi paracitur në grafikët që kemi këtu këtu kam paracitur në boshtin e apshisave tre fazat e ciklit të vezores faza folikulare faza e ovulimit dhe faza tjetër luteale pra vezoret punojnë me cikle ato prodhojnë një vez në një cikl ose në një muaj një muaj njëra vezore dhe një muaj vezoria tjetër atëherë qëfar ndoth në tre fazat e ciklit të vezores faza folikulare ku une kam paracitur në boshtin e apshisave kemi paracitur kohën në jav java e par java e dyt java e tret dhe java e katërt në dy javët e para quet faza folikulare pse ka mark të emër sepse formohen pikërish folikulat që ne i treguam të kvezoria folikulat që ishim shikëza që formohen në muret e vezores folikulat për formimin e tyre për rritjen dhe maturimin e tyre ndikon një hormon për folikulat ndikon hormoni FSH që ne i kemi paracitur në këtë grafik hormoni folikulo stimulues roli i këti hormoni është që të nëzis formimin e folikulave rritjen dhe maturimin e tyre hormoni FSH si që shikojmë në grafik 
është në sasin më të madhe në fazën e dytë, në fazën e ovulimit, fazën e dytë të ciklit të vezores. Dhe kjo hormon fillon pra në fazën folikulare të prodhohet dhe arin maksimumin e përqëndrimi të ti në gjak në fazën e ovulimit. Pra një nga hormonet që merë pjesë në ciklin e vezores është hormoni folikulo stimulues, FSH, hormoni folikulo stimulues, që është një hormon i pjesës së përparme të hipofizës, ose adeno hipofiza. Një tjetër faz e ciklit të vezores është ovulimi, faza e dytë, që zjatë vetëm një ditë, dërsa faza folikulare zjatë 14 plus minus 4 ditë, ovulimi zjatë vetëm një ditë. Por që farë është ovulimi? Ovulimi është faza kur veza, shikojmë tu, veza del nga vezoria për në ovidukt. është faza kur folikula e maturuar qahet dhe veza del në ovidukt. Ovi dukt. Ky quet ovulim. Dhe për këtë proces që folikula dhe muret e vezores të qahen, ndikon hormoni tjetër, që është estradioli. Pikërisht, folikulat janë ato që prodhojnë një hormon që quet hormoni estradioli. Pra folikulat nuk kam fukcion vetëm të mbajnë dhe të mbajnë vezën brënda tyre, por ato shërbejnë dhe si gjëndër endokrine, kam dhe rol endokrin, sepse prodhojnë hormonin estradiol. Atëherë, pas i prodhojt kjo hormoni estradiol, është pikërisht edhe hormoni tjetër LH, hormoni luteinizues, edhe kjo hormon i adeno ipofizës, pjesës e përparme të hipofizës, që ndihmon në qarjen e folikulës dhe të murit të vezores, dhe që pikërish dhe kjo hormon e ka përqëndrimin më të math në gjak në fazën e ovulimit. Ta shikojmë në grafikun që kemi paracitur këtu. Hormoni, kjo është hormoni LH, që kjo është faza e ovulimit në javën e dytë, faza e ovulimit, dhe këto dy hormone, e kanë përqëndrimin më të lartë në gjak në fazën e ovulimit. Po sidomos, hormoni luteinizues është aji që me sasin e lartë të ti në gjak ndimon në ciklin e vezores, ndimon në qarin e folikulës dhe të mureve të vezores për të dal jashtë veza nga vezoria në ovidukte ose në gypat vez për cjelës. Pas i qahet folikula, Filon faza e tret, që është faza luteale. Luteum do të thot i verdh, është faza kur formohet trupi i verdh. Trupi i verdh formohet nga mbetjet e folikulës. Mbetjet e folikulës, brënda vezores, prodhojnë të shërbenë si gjëndër endokrine dhe prodhojnë një hormon tjetër, që është hormoni progesteroni. Pra hormoni tjetër i vezores është progesteroni. Estradioli dhe progesteroni janë dy hormonet të vezores. Estradiolin e prodhojnë folikulat, progesteronin e prodhojnë trupi i verdh. Por dhe dy hormonet e ipofizës që ne i paracitëm në këtë grafik, janë dy hormone që ndimojnë, ndikojnë në ciklin e vezores dhe që e kishin për qëndrimin më të lartë në gjak në fazën e vezores e ovulimit ose ovulacionit që quet ndryshe. Por që farë roli ka kjo hormoni progesteron? Po ta shikojmë paracitje në grafik, estradioli kishte përqëndrimin më të madhë në gjak, përqëndrimin më të madhë në gjak, në fazën e folikulare, në fazën e parë të ciklit të vezores. Ndërsa, progesteroni e ka përqëndrimin më të madhë, si që shikojmë, maksimumin e përqëndrimit në fazën luteale. Por që farë roli ka progesteroni? Progesteroni ndimon në trashin e mureve të mitrës. Po të shikojmë në të grafikun këtu, unë kam paracitur 
trashin e mureve të mitrës në tre fazat e ciklit të vezores. Filimisht, në filim të ciklit, muret filojnë të trashen. Dhe këto që kam paracitur këtu, janë kapilar gjaku, të cilët janë të shumët në muret e mitrës. Ta shësia e mureve të mitrës vjen duke urritur, në fazën folikulare, ovulimi dhe luteale, dhe për këtë, dimon hormoni progesteron. Po pëse duhet të trashen këto muret e mitrës, të pasurohem në kapilar gjaku, të bëhe në formë në një masë sfungjërore, me qëllim që aty të do të ngulitet embrioni dhe embrioni të ketë mundësi të ushqehet me kapilarët e gjakut të mureve të mitrës. Diri sa, a i të filloj të ushqet vetë me kapilarët e gjakut të ti. Por, filimisht ushqet me kapilarët e gjakut të mureve të mitrës. Pra, progesteroni, mban, bën të mundur që të mbaj trashësin e mureve të mitrës për të kryuar kushte për zhvillimin e një embrionit të mundshëm nëse veza plenohet në rrugët femërore. Por, nëse veza nuk plenohet, nëse veza nuk plenohet, në fund të ciklit të vezores, shikojmë që muret e mitës vinë dhe bëhen më të hola, shkatërohen. Në fund të ciklit të vezores shkatërohen. Pse? Sepse vetë trupi i verdh që prodhon të progesteronin, shkatërohet. Kjo qo në ullin e sasisë të hormoni, progesteron, të vezores, për i dhoj, kjo qo në shkatrimin e mureve të mitrës, në qarjen e enve të gjakut, që njët me emrin menstruacion. Pra, cikli i vezores filon me ditën e parë të menstruacioneve dhe vazhdon me fazat e ti, folikulare, që formohe folikula, ovulimit, që ishte një dite vetme, në ditën kur mbaron faza folikulare, që tha mund të zjasë 14 dit, ose plus minus 4 dit, dhe kjo është faza ku mund të ndodhi plenimi i vezës, vetëm në fazën e ovulimit. Dhe nëse veza nuk plenohet në fazën e ovulimit, ajo shkatrohet dhe mbetje dalin jashtë për mes qafës e mitrës. Ndërko nëse veza do të plenohet, ne thamë që është pikërish trupi i verdhë, që do të prodhoj progresteronin, i cili do të ndimoj në trashësin e mureve të mitrës gjatë fazës së shtatë zanis. Dhe nëse nuk ka plenim të vezës, tha, kuptohet që edhe trupi i vezë shkatrohet në fund të ciklit dhe progresteroni do të paksohet dhe rifilon për sëri cikli nga e para. Atëherë, le t'japim tani kuptimin për temën e që kemi sot, të shkuptojmë me cikl menstrual. Cikli që përshim formimin e vezës, qarjen e folikullës dhe dalin e vezës në rrugët femërore, në ovidukte, si dhe ndryshimet që pësojnë muret e mitrës, njët me emrin cikli menstrual. Pra cikli që përshim formimin e vezës, dalin e saj në rrugët femërore, dhe ndryshimet e trashësisë së mureve të mitrës, është cikli menstrual. Pra, leti përmbledhim dhe njëherë pikat kryesore të kësaj teme. Sjaruam organet e sistemit riprodhues femëror, që ishin vezoret, dy vezoret në zgavrën e barkut, janë ovi duktet ose gypat vez për cilës, është mitra që vazhdon me vaginë. Sjaruan fazat e ciklit të vezores, të cilat ishin tre. Leti shikojmë dhe njëherë të grafiku. Faza folikulare, faza e pare ciklit vezores, ovulimi, faza e dytë dhe faza luteale, që është pjesa tjetër e ciklit pas fazës e ovulimit. Dhe gjithë cikli në thamë që zjatë afërsish 28 dit ose 4 javë. Sjaruan gjithashtu hormonet, Hormonet që ndikojnë në fazat e ciklit të vezores, që ishin hormoni FSH, hormoni folikullo stimulues, hormoni LH, hormoni luteinizues, që ishin hormonet të adeno ipofizës, pjesës për parmet ipofizës, dhe që e kishin përqëndrimin më të lartë në fazën e 
ovulimit të ciklit vezores dhe hormoni estradioli dhe progesteroni që ishin dy hormonet të vezores përkasisht estradiolin që e prodhon, të, e prodhon folikulat dhe progesteronin që e prodhon të trupi verdh që formoj basi shkatroj që folikulat. Dhe për qëndrimi i tyre, dryshonte në tre fazat e ciklit të vezores që ne i paracitëm me këto grafik. Dhe në fund, dham kuptimin e, ciklit, e, e termit cikl menstrual. Miru pafshim.